कि मेरे क्लास में एक बच्चा पूछा था कोई स्टूडेंट कि सर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो आप लोग x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 क्यों लिख देते हैं ये तो समझ में आता है कि स्क्वायर बन गया तो रूट नहीं होगा बट ये टू कैसे हो गया वो भी वो भी ठीक है प्लस माइनस क्यों आता है ये नहीं समझ में आया वो किस तरह से आता है वो हम आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं ऐसे इसके लिए फार्मूला भी होता है उस फार्मूला का नाम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b एक चीज आप एक बात आओ इसमें यूज होता है वो भी देख लीजिए मान लिया जाए 3 इनटू 2 इज इक्वल टू 6 बट 3 इनटू 0 इज इक्वल टू 0 या 0 इनटू 2 इज इक्वल टू 0 या 0 इनटू 0 इज इक्वल टू 0 अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो तो ऑलवेज एक नंबर देगा लेकिन दो नंबर में से कहीं एक भी जीरो आ जाए या दोनों जीरो आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या हो जीरो मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो आने का सिर्फ दो ही उपाय या तो दोनों का दोनों प्रोडक्ट जीरो हो तब वो जीरो आया या तो दोनों में से एक जीरो हो तब उसका जीरो आया अगर इसका प्रोडक्ट जीरो नहीं है इसका मतलब जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो नॉन जीरो नंबर हुआ है इसका हम देखें यूज करते हैं ऐसे वो क्वेश्चन यहां से हम उठा लेते हैं क्वेश्चन का ऐसा था क्वेश्चन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे शायद बच्चा को लगे कि सर दूसरा क्वेश्चन बना दें इसी क्वेश्चन को यहां लाते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अब हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 यहां स्क्वायर है तो हम इसको भी स्क्वायर बना देते हैं हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऐसा नहीं लगे कि सर यहां को क्यों लेते हैं क्यों लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं यहां पर हम 9 कर दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो यहां पर भी 9 हो जाएगा तो यहां पर 3 का स्क्वायर अब दो नंबर यहां का डिफरेंट हो गया अब यहां के बाद ये फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b यूज करें ऐसा x प्लस 3 इनटू x माइनस 3 is equal to zero. अब ये पता क्या? बीच में bracket दो bracket के बीच में कुछ नहीं तो multiply है। और जब दो number का multiplication zero आए तब ये पता है थे कि तीन ही region में zero आता है। या तो दोनों zero हो, या तो दोनों में से कोई एक zero। लेकिन इसमें कौन कोई तो zero है, तब तो इसका multiplication zero है। लेकिन इसमें कौन zero है मुझे पता नहीं। इसलिए एक बार इसको जीरो के इक्वल कर देंगे एक बार इसको जीरो के इक्वल कर देंगे और उससे जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम कंबाइन कर देंगे इस टाइप का ऐसे x 3 0 या x 3 0 यहां से क्या करेंगे क्योंकि हमको फाइनली x का वैल्यू निकालना है x का वैल्यू तब निकलेगा जब यहां से कांस्टेंट को हटाएंगे नंबर को हटाएंगे तो x हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा x is equal to plus 3 अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे कंबाइन करेंगे कैसे सुनो यहां भी x यहां भी x तो यहां भी x यहां भी इक्वल यहां भी इक्वल तो हम भी लिख दें इक्वल यहां भी 3 यहां भी 3 तो हम भी लिख दें 3 एक जगह प्लस एक जगह माइनस ये डिफर कर रहा है ये दोनों को कंबाइन करने में कैसे होते हैं प्लस माइनस इसे लिखा जाता है हम लोग हेंस ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट हेंस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका एक सेकंड प्रूफ भी है बहुत आसान इसका एक सेकंड प्रूफ भी है प्रूफ नहीं कहिए उसको बस समझने का थोड़ा सा एक अलग थॉट भी इस तरह से ऐसे ये प्लस माइनस को पता चल गया क्यों आया ये 3 कैसे होता है 
उसको भी किया जाए ऐसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट नाइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ऐसे कर दिया जाए प्लस माइनस तो रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ तो रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ इसको ऐसे लिखेंगे नाइन का पावर वन बाई टू तब हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर कर देते हैं का होल पावर वन बाई टू अब एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है कि अगर ए का पावर एम का होल पावर एम हो मतलब एक ही बेस पर दो पावर मौजूद हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है ए इंटू ए का पावर एम इंटू एम वही काम यहाँ करेंगे थ्री का पावर टू इंटू वन बाई टू टू से टू कट गया बच गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री का पावर वन पावर वन लिख भी सकते हैं या नहीं मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री अब उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा हमसे क्वेश्चन किए थे उसका सोल्यूशन का सोल्यूशन मिल गया होगा